大家好，欢迎来到龙儿美食。食用碱和小苏打有什么区别？很多人都搞不懂。今天就来带大家了解一下食用纯碱和食用小苏打的作用与区别。看完长知识了。我手上的使用小苏打还有使用纯碱，都是我们生活中厨房里面会经常用到的东西。但是很多人都区分不开使用小苏打和使用纯碱到底怎么用。不知道有多少人在下厨的时候把使用纯碱当成小苏打来用了，又或者是该用小苏打的时候，我们却用纯碱代替了。因为我们都知道，食用纯碱还有食用小苏打，平时既可以用来做美食，还可以用来清洗瓜果蔬菜。难就难在不知道怎么区分。其实想要区分很简单，从外形上面来看，它们都是白色的粉末状。其实除了这些，我们仔细观察也能观察出不同。因为我们直接用手摸的话，明显能感觉到小苏打。会比食用纯碱摸起来颗粒更加细腻、更加顺滑，而食用纯碱摸起来放在手上面搓一搓，会感觉有比较强烈的颗粒感。除了质感不一样，它们的作用也有所区别。但是很多朋友都有这种的经验，就是我们每次到超市里面去购买小苏打和食用纯碱的时候。我们问里面的售货员，他们的区别在哪里？到底有些什么作用？他们就直接回答：其实都差不多，拿哪一种都是一样的。那么他们的用处和作用真的是一样的吗？真的是可以随便用吗？看完本期视频，相信你就心中有数了。其实，当我们看完他们的说明以及使用方法之后，看起来确实是差不多的。但是，差不多并不代表是一样的。首先，我们比如用来做面食，而小苏打和食用纯碱都可以用来做面食，但是用处却不一样。到底是用食用小苏打还是食用纯碱，得要看我们做的是哪一方面的面食。如果揉面是为了做面条，那么就一定要加食用纯碱，因为食用纯碱的作用主要就是增加面的劲道、筋性，让面条吃起来口感更加的有韧劲、有嚼劲儿。这个时候，如果家里面没有食用纯碱的话，用食盐代替也是可以的。除此之外，食用纯碱还可以进行酸碱中和，而我们的食用小苏打主要是可以让我们的面团更加的蓬松。比如说，像在做桃酥的时候，就可以加一点食用小苏打；做包子、馒头的时候，也可以加上一点点，这样就可以让做出来的面点更加的蓬松、柔软、好吃。所以啊，虽然都可以用来制作面点，但是用途却不一样，因此千万不能随便乱放，一定要搞清楚哦。第二个方面，清洗蔬菜，在洗蔬菜的时候，很多人也搞不清楚到底是用食用纯碱还是小苏打。平时相信很多人都是用食用小苏打，因为曾经我也是用食用小苏打来清洗蔬菜瓜果。但是之后慢慢的就改为纯碱了，因为使用小苏打虽然具有很强的去污作用，并且它的说明上也写得非常的清楚，但是相比于使用纯碱，我们用小苏打来清洗瓜果蔬菜的话，它的刺激性会相对更大，以至于将我们的蔬菜过度软化。但是如果用来清洗家里面的一些水果，比如柠檬、橘子、苹果等等，那么就可以用到使用小苏打。所以洗菜的时候，我们尽量选择食用纯碱；而洗水果的话，可以选择小苏打。食用纯碱除了可以用来清洗蔬菜，还可以用来清洗碗筷。它的说明中也写得非常的清楚。说到这里，其实我们的食用小苏打也可以有这些作用，但是如果是在清洗油污比较重的碗筷的时候，尽量选择食用纯碱。用食用纯碱来进行清洗，很快就把油污清洗干净了，并且里面不会有任何的泡沫，不像我们平时用洗洁精，洗完之后里面会有大量的泡沫残留。如果不慎冲洗不干净，那么吃下去对身体也没有任何好处。而食用纯碱它本来就是一种食品添加剂，所以呢不存在这些问题。而食用小苏打，它在遇到酸性物质，比如说白醋的时候，就会产生大量的泡沫
总感觉清洗起来就没有使用纯碱那么方便了。第三个方面，在烹饪的时候或者是炒菜的时候，很多朋友也会习惯性的加一点酵素打或者是食用纯碱。我们都知道，使用纯碱还有一个化学名叫碳酸钠。而这一项在它的说明里面也说得非常的清楚，在烹饪制作肉制品的时候，加入少许的使用纯碱，在肉制品里面搅拌均匀，这样可以让肉质更加的软糯、嫩滑、水润。除此之外，我们还可以看到上面说，食用纯碱除了可以用来制作肉制品，还可以用来泡发干货。很多人都喜欢吃一些干香菇或者是木耳。奈何每一次在泡发的时候需要很长的时间，这个时候我们就可以往里面加上一点食用纯碱，就可以大大的缩短泡发的时间。第三个方面，碱性不一样。小苏打相较于食用纯碱，它的碱性要弱一些，因为小苏打一般是用纯碱的溶液或者是结晶吸收二氧化碳之后制作而成的。所以，当我们的小苏打接触到白醋的时候，就会产生大量的气体，也是这个原因。因此，我们也知道小苏打还有一个名字叫做碳酸氢钠。当碳酸氢钠在溶于热水之中的时候，也会产生大量的气体。所以，很多人在制作油条或者是包子、馒头的时候，都会习惯性的往里面加入一点点小苏打进去，可以让做出来的面点更加的蓬松。颜色也更好看。除此之外，平时用来清洁家里面的一些家电也是一把好手。像水池里面的污垢，还有我们锅底的一些黑垢，清洗不掉，我们就可以加一点点小苏打和白醋，很轻松的就可以把这些水垢去掉了。在以前的视频里面，用来清洁家里面的厨具呀、啊，或者是水壶的时候，也给大家分享过，用白醋、小苏打、食盐、洗洁精或者是洗衣粉在一起，能够发挥到特别多的作用，在家里面很多地方都能用到。像平时用来清洗水果也是棒棒的。相信说到这里，大家对食用小苏打和食用纯碱已经有一个大概的了解了。这两种产品在生活中都有许多的用处，不仅是可以用来清洗瓜果蔬菜、烹饪，而且在家里面的妙用也非常的多。只是在用之前一定要区别开来哦。最后，每一次我们用完之后，一定要将它的开口处将它扎紧，扎紧之后放到阴凉、通风、干燥的地方保存。用的时候，我们也一定要注意看一下它有没有过期，因为不管是使用小苏打还是使用纯碱，它都是有保质期的。如果过期之后就不能用来烹饪或者是做面食了，但是呢，依然可以用来进行清洁家里面的一些碗具、厨具等等。所以，就算是过期的使用小苏打和纯碱，也不要扔掉了哟，也可以利用起来。看完今天给大家分享的视频，相信大家已经知道了食用纯碱和小苏打的区别与作用了。喜欢我的视频，记得点赞、关注、加收藏哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。